ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭൗതികതയുടെ പളപളപ്പിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയുടെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരു വേദി കൂടിയാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യുകയും ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ജനതയുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സക്കീനത്ത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ആ ജനതയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് പൊതിയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആ ജനവിഭാഗത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഇൽമ പഠിക്കുന്ന വഴുത് പറയുന്ന വഴുത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തന്റെ അരികിലുള്ള മലക്കുകളോട് അഭിമാനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമെന്നോ ഹബീബ് ാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അതിനു കൂടിയുള്ളതാണ് പള്ളി കേവലം നമസ്കാരത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇൽമ പറയാൻ ഇൽമ കേൾക്കാൻ ദീന് പഠിക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളതാണ് പള്ളി അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ദീന് പഠിക്കേണ്ടത് ദീനിന്റെ മനോഹരമായ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ രൂപത്തിൽ പള്ളിയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ പള്ളിയെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണം പള്ളി നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോകരുത് പള്ളിയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സെക്രട്ടറി ആകാൻ ഓരോ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ആളുകൾ മത്സര ബുദ്ധിയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ആളില്ലാത്ത കാലം സെക്രട്ടറി ആകാൻ ആളില്ലാത്ത കാലം മുന്നോട്ട് വരാൻ ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാൽ പായസമല്ല മുൾ കിരീടമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു സമുദായം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ബോധ്യമെല്ലാം ആളുകളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പള്ളിയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കിട മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഭൂമിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടായാൽ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് താൽപര്യമുള്ള മുതലിനോട് താൽപര്യമുള്ള ഒരാളൊരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നശീകരണം എത്രയെന്നറിയോ വിഷം നൊട്ടി വയറുമായി പുറപ്പെട്ട ഒരു ചെന്നായെ ഒരു ആട്ടിൻ പറ്റത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വിട്ടാൽ ആ ചെന്നായ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ എത്രമേൽ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമോ അത്ര തന്നെ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയുടെ മന്ദമാരുതൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആളുകളോട് വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുൾ കിരീടത്തിലാണ് പാൽ പായസത്തിലല്ല മുൾ കിരീടത്തിലാണ് വാഹുവിന്റെ ചോദ്യമുണ്ടാകും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നാഥന്റെ ചോദ്യമുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ പള്ളിയെ പരിപാലിച്ചത് എങ്ങനെയാണത് പരിരക്ഷിച്ചത് എന്ന് 
സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കരുതരുത് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വന്നുപെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനോഹരമായി ആ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതല്ലാഹു നൽകുന്ന വലിയ അവസരം കൂടിയാണിത് നാളെ പല ലോകത്ത് അവൻ്റെ ആവശ്യന്റെ തണൽ ലഭ്യമാകാൻ അതിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണത് നന്നായി ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ